ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಭಾರತದಿಂದ ಅಂತ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸಲ ನಡೆದ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ಈ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಬಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಷಯ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನರು ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಒಂದ್ ಜೋಡಿ ಕೋಣ ಸಾಕಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಬಾರಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕೋಣ ಸಾಕೋಕೆ ಹತ್ ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳನ್ನ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಓಟಗಾರ ಇದನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ತರ ಆ ತರದ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಂಬಳದ ಓಟದ ಆ ಸೀಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರ ಸಂಭಾವನೆ ಅಷ್ಟಂತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಈ ಕಂಬಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಮತ್ತು ಈ ಕಂಬಳ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಒಂದು ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿಯ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮನರಂಜನೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಮನರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರಂತೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಸರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೊಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಲ ಕೆಸರಿನ ಹೊಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಕಂಬಳಾಗಿ ಕಂಬಳ ಆಯ್ತು ಅಂತನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ನವೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ಹತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೂ ಕಂಬಳದ ಸೀಸನ್ ಕರಾವಳಿ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಆ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಓಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡು ಒಂದು ಓಡುವ ಕೋಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಓಡಿಸುವ ಆ ಓಟಗಾರ ಮೊದಲು ಕೋಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಕೋಣಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬಹುದು ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಈ ಕೋಣಗಳು ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತವೆ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಣಗಳನ್ನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಕೋಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಕರಾವಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಟ್ರೆ ಕಾಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ರೆ ಇರ್ವೆ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೋಣಗಳನ್ನ ಅಂತ ಈ ಮಾತನ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಓಡುವಂತಹ ಕೋಣಗಳನ್ನ ಆರಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಈ ಕೋಣಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮರಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿ ಕೋಣಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಕೋಣಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಿ ಕೋಣಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೋಣ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸೇರಿದ ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೋಣಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೋಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೋಣದ ಮರಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೂಮ
ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಕಂಬಳದ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಈ ಕಂಬಳ ಬ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರೌರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಅದು ತೆರವಾಯಿತು ಈಗ ಕಂಬಳ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ನೇ ಮೀರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಎನಿವೆ ಅವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂದ್ಸಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್